internautes de l'émission La Roux, une fois de plus, bienvenue à ce programme hebdomadaire qui vous propose des thèmes liés à la gouvernance, au leadership et à l'entrepreneuriat. Nous sommes toujours ici à Dynamique Mondiale des Jeunes, qui est une association qui fait la promotion et la valorisation de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui est lié à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Retournez après la page en couleur pour découvrir l'invité de ce jour. De retour ici à Dynamique Mondiale des Jeunes, nous allons parler de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, c'est d'autant plus que le Président de la République, dans son discours à la jeunesse le 10 février, appelait la jeunesse camerounaise à davantage œuvrer pour l'émergence du Cameroun. Et pour en parler, nous avons invité un jeune qui est coordonnateur de l'association des jeunes leaders et entrepreneurs au Cameroun, il est coordonnateur régional, il faut le rappeler, il s'agit de M. Gandhi de Niassé. Bienvenue M. Gandhi. Merci. Comment allez-vous Merci, tu fais bien. Okay. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de la roue. Effectivement, c'est la première fois que je me trouve sur votre plateau. On espère qu'au thème de cet échange, nos internautes n'en sortiront pas bredouilles. Ça euh, dépendra de ce que vous m'avez préparé. D'accord. Déjà, en temps, j'aimerais vous demander pourquoi avoir opté pour une association visant à promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership Ok, vous savez, depuis des années, le Cameroun est en train de piétiner juste parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes pour encadrer la jeunesse dans le sens de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, euh, nous avons mis sur pied cette association pour mieux encadrer. Parce que je dis mieux, parce que ça existe déjà ces associations. Mais nous avons créé cette association pour mieux encadrer les jeunes et pour que vraiment euh, ça, ça se ressente sur la couche sociale, les effets de, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, l'objectif phare ici, c'est d'encadrer les jeunes, qu'ils soient à la fois des bons leaders et des bons entrepreneurs. C'est ça l'objectif de la création de notre association, euh, dénommée Agilec. Et, puisque vous parlez de. Il faut ressentir l'impact de l'entrepreneuriat euh, au niveau de la population, au niveau de la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, on voit de nombreux jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup disent qu'il y a encore des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes se heurtent dans le domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun Je vais dire que la première difficulté ici que les jeunes ont tendance à évoquer, c'est les financements, qui est, pour moi n'est pas la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est la connaissance. Et les jeunes veulent se lancer, mais ils ne veulent pas se former au préalable. Donc, il est question aujourd'hui la, pour la GELEC d'organiser des séances de formation, comment monter un projet comment suivre un projet et quelles sont les étapes du, du projet. Parce qu'on se lance, on ne se lève pas un beau matin, on a peut-être 100 000 ou 200 000 dans son compte, on se dit entrepreneur, non. Il y a des étapes pour devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être dans les mentors pour ces jeunes et on va les accompagner au fur et à mesure. Et par la suite, nous allons même financer des projets parce que nous sommes en train de mettre sur pied un système d'autofinancement. Donc, on n'a pas attendre des bailleurs de fonds venus d'ailleurs et autres pour pouvoir financer les jeunes. Donc aujourd'hui, les jeunes nous rencontrent des difficultés pour une seule raison, ils ne se sont pas formés à la chaîne de l'entrepreneuriat. Nous allons voir le Nigeria voisin. Là-bas, les jeunes sont bien outillés en matière d'entrepreneuriat parce que c'est inscrit dans les programmes à l'école, contrairement ici chez nous au Cameroun, où ce n'est pas encore euh, euh, total. C'est vrai que ça y a commencé à être, mais ce n'est pas encore total. Donc, euh, le premier problème, c'est le problème de financement. La GELEC se propose de résoudre ce, finance, ce problème de financement par un autofinancement en interne, c'est-à-dire sans avoir besoin d'attendre des, des bailleurs de fonds. Oui. Et plus tard, si c'est possible, peut-être des projets deviennent plus grands, nous allons faire donc appel à ces bailleurs de fonds, nous allons faire appel à l'État aussi, parce que l'État finance les projets des jeunes. Justement, c'est juste vous parler d'un de, de problème d'encadrement de la jeunesse camerounaise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous pensez que les, la réponse qu'apporte l'État par rapport à cela est quand même satisfaisante, même si elle est encore insuffisante Elle est, mon avis, elle est euh, pas assez satisfaisante. Pourquoi euh, L'État a mis assez de moyens pour financer les projets des jeunes, mais ces projets n'ont pas décollé. Nous allons citer par exemple le pagé U qui a existé. Nous allons euh, citer le plan triennat spécial jeune qui est en cours. Le Piazi. Le Piazi et bien d'autres. Vous voyez, il y a tellement de manquements. Pourquoi Parce que l'État n'associe pas à ces projets des jeunes qui peuvent accompagner d'autres jeunes. On laisse les jeunes 
à la messe. Parce que on, si on vous prend aujourd'hui, si vous n'avez pas été habitué à gérer 100 000 francs, qu'on vous donne 2 millions de francs, vous allez bousiller cet argent après quelques temps. Le projet va démarrer, mais quand vous allez rencontrer la première difficulté, n'étant pas outillé pour affronter ces difficultés, quand on parle à la courbe de croissance d'une entreprise, ne sachant pas comment ça se passe, vous allez baisser les bras et puis l'entreprise va mourir. Donc, l'État fait à son niveau, mais pour moi, elle n'est pas assez suffisante. Donc, il est, il est temps que l'État associe à, à ces projets des, autres, des jeunes qui ont réussi sans passer par les canaux étatiques, qui sont les modèles. Alors, quel, est, quel peut être l'impact de l'entrepreneuriat euh, au niveau de la croissance et de l'économie de notre pays, ou bien pas seulement la croissance, ou dans divers secteurs, est-ce que l'entrepreneuriat peut avoir un impact significatif L'entrepreneuriat, c'est pour moi, ça sera la colonne vertébrale du développement au Cameroun. Le président de la République a parlé de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Comment va-t-on arriver là-bas sans la création des entreprises qui vont créer ces entreprises Ce sont des jeunes entrepreneurs. Donc, il est question aujourd'hui que les jeunes prennent le taureau par l'école, que les jeunes puissent investir. Parce que quand on crée aujourd'hui, par exemple, une chaîne de valeur, l'agriculture, lorsqu'un jeune va en brousse, défriche un champ, met du plantain, il a créé toute une chaîne qui va impacter sur le plan économique à, tout, à tous les niveaux. Il va acheter les intrants agricoles chez un jeune qui a ouvert une boutique qui vend des produits phytosanitaires. Il va employer des jeunes qui vont travailler dans cette plantation. Il va récolter, il va mettre au marché qui va nourrir, et ces plantains vont nourrir les différentes familles. Ça va impacter, vous voyez que ça impacte toute la couche sociale, tant sur le plan. Il va payer les impôts, j'allais oublier, il va payer les impôts. Ces impôts qui sont reversés pour payer les agents de l'État, les fonctionnaires et bien d'autres pour construire les infrastructures. Vous voyez que si on part dans chaque secteur, qu'on investit et qu'on suive les projets, chaque, dans chaque secteur, ça fait chaque entreprise qu'on crée, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans la pisciculture, dans les, les prestations de services. On est en train de créer des chaînes de valeur et ces chaînes de valeur vont impacter d'une manière significative sur le développement. Je vais vous prendre, nous sommes ici à Mendoc, à moins, euh, vous allez voir au Carrefour, chaque boutique paye quand même des taxes à la commune. Et c'est avec cette taxe, libératoire. voilà, l'impôt libératoire, c'est avec cette, cette, cette taxe qu'on essaie de boutonner les routes de Mendoc. Vous voyez que au plus petit niveau, chacun joue son rôle pour le développement du Cameroun. Dans l'entrepreneuriat, moi, je vais prendre le, le cas de, de l'Afrique de l'Ouest. L'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest est déjà développé. Les jeunes s'y mettent à fond. Les jeunes ne pensent plus trop à la fonction publique. Et ça va désengorger les problèmes de la fonction publique qu'on a aujourd'hui. Quand on lance un concours, par exemple, de l'école normale, on peut cinq, on peut cinq, élèves, on cinq élèves, mais euh, professeurs, on a 10 000 candidats. Pourtant, si chaque jeune avec une entreprise qui permet de vivre, de subvenir à ses besoins, il aura pu se faire. Il employer d'autres jeunes également. Effectivement, effectivement, effectivement. Donc, c'est de manière globale l'apport de l'entrepreneuriat sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. En fait, l'entrepreneuriat a sa place. Aujourd'hui, on doit éduquer les jeunes Camerounais à l'entrepreneuriat et vrai entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat. Du, le matin, j'ai 100 000, je deviens patron. Le soir, les 100 000 se, se bougent dans les bars, les boîtes de nuit et autres. Donc, il faut vraiment qu'on inculque à notre jeunesse cette culture d'entrepreneuriat. Alors, pour sortir de cet échange, avez-vous un dernier message à dire, à dire à la jeunesse camerounaise qui nous écoute euh, Je veux d'abord inviter tous les jeunes de la région du centre et du Cameroun à rejoindre la GELEC parce que la GELEC, c'est une association des jeunes qui se sont donnés pour objectif de développer le Cameroun par leurs propres moyens. Rejoignez-nous, vous n'allez pas être déçus et nous allons ensemble trouver des voies et moyens pour vous sortir du chômage et du manque d'emploi. Alors, on espère que votre message aura, euh, que les jeunes vont écouter ce message avec une oreille attentive pour que le Cameroun puisse décoller vers son développement et vers son émergence. Nous vous disons merci, monsieur Ngandu de Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous espérons que vous serez toujours des nôtres pour vos prochaines activités. À chaque, fois, thèmes. À chaque fois que l'occasion va se présenter, je vais répondre présent. Alors, chers internautes, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission. Nous avions pour thème l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Nous recevons M. Ngadede Niassé, qui est, qui est coordonnateur régional 
de l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Cameroun. Cette émission a donc bénéficié à la supervision de M. Théophile Kamga. Au, à la caméra, nous avions Edith Laure Marcounier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Nous vous invitons à poursuivre les échanges via nos plateformes Facebook et YouTube sur nos pages La Roue. Et disons-nous juste à la prochaine émission pour davantage agréger nos connaissances sur des thèmes liés à l'entrepreneuriat, la gouvernance et le leadership. Thank <music> you.